کشف خلاکت کودکان با تکنولوژی واقعیت افزوده سنت موترسازی در تلاش فلز سبک و مستحکم ارزیابی مواد ساختمانی ناسوز و کموز و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته سلام به کاروان خوش آمدین ما داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش نمودن گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود با گسترش استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده پژوهشگران سی وی سی می خواهند این تکنولوژی را برای مطالعه طرز رفتار و کردار کودکان به کار برند این پژوهشگران با استفاده از یک اپلیکیشن می خواهند معلوم کنند که آیا بازی های کمپیوتری در کودکان به چیزی که آنان خلاقیت افزوده می گویند می انجامد یا خیر شرح بیشتر در این گزارش واقعیت افزوده که اختصار انگلیسی آن ای آر می باشد با علاوه کردن تصاویر تولید شده توسط کمپیوتر در ساحه دید انسان به وجود می آید محققین مرکز گیم تکنولوژی سنتر در شهر زوریخ سوئیس برای کمپیوترهای تبلیت اپلیکیشن را ساخته است که با اطفال کمک می کند تا کرکترهای کتاب رنگامیزی را در فضای مجازی زنده کنند شما می توانید تصویر را به هر گونه که خواسته باشید رنگامیزی کنید با استفاده از اپلیکیشن ما تصویر زنده می شود و رنگ آن به شکل 3D تبدیل می شود ولی هدف از تکنولوژی واقعیت افزوده ایجاد یک وسیله برای مطالعه طرز رفتار و کردار بشر و تعامل ما با تکنولوژی های جدید بود چندین سال قبل مردم وسایل تکنولوژی واقعیت افزوده چون گوگل گلاس را به خاطر نگرانی از محرمیت افراد تا حد زیاد استقبال نکردند ولی در بسیاری از مسلک ها از آن برای فراهم آوری معلومات ارزشمند استفاده صورت گرفت دکترانی که این گونه عینک ها را به چشم می کنند می توانند به صورت آنی در مورد مریض معلومات به دست آورند کارکنان کارخانه های بسته‌بندی می توانند معلومات را از حافظه کامپیوتر بدون توقف دادن کارشان به دست آورند محققین سی وی سی می گویند واقعیت افزوده را می توان به خلاقیت افزوده تغییر داد و نیز می توان یک گروه موسیقی مجازی را توسط آن ایجاد کرد یکی از نقاط تمرکز ما خلاقیت افزوده می باشد که نظریه استفاده از واقعیت افزوده برای بهبود خلاقیت تولید می باشد در این بخش ما با تحقیقات خود ادامه می دهیم ولی من باور دارم که واقعیت افزوده در هر بخش داد و ستود به نوی در آینده دخیل خواهد بود دیزاینران می گویند زنده کردن تصاویر نقاشی شده روی کاغذ ممکن با تصورات کودکان کمک کند که کرکترهای بسیار مغلق را ایجاد کنند. ما با استفاده از واقعیت افزوده فعالیت های خلاق را انکشاف می دهیم که این امر در تحقیق وسیعتر ما را کمک می کند. تحقیق وسیعتر ما روی انکشاف تکنولوژی گیم به خاطر معلوم کردن طرز برخورد بشر می باشد. امکان استفاده از این اپلیکیشن برای بهره برداری از تصویر مثل تصاویر نقاشی شده می تواند با محققین کمک نماید تا بدانند که اطفال محیط ما حولشان را چطور می بینند. ده تکنولوژی شرکت نو پا پاریس که ده وی با تکنولوژی شو پا نمه پا یو نندرتون که خپل تولیدات منداره تورنده کل. ده تکسی خدمات و یو اپلیکیشن او مجازی غونرو لپارا یو هلوگرافیک یا تری دی سیستم پنن در تون که ده دیر و خلکو توجه زن تجرب کری و پدی اکلا داری پوکو بوره در پاریس در تکنولوژی پنن در تون که گدون که اون که شرکتون اخبال نوی اختراعات او در تکنولوژی پر مختیابی لکتون کو سرشدی کبی در دغنن در تون در تنظیم اون کو پخبره شاوخا پنزو زرکسان و لدغنن در تون سخلی دن د پنځوس هیوادونو د تکنالوژی شرکتونو په نندارتون کې خپل پرمختللې وسیلې او اپلیکیشنونه نندارې ته وړاندې کړل 
د پیپر په نامه انسان ډول روبات چې له انسانانو سره د ملګرتیا په خاطر ډیزاین شوی له خلکو سره خبرې کوي او سلفي اکسون اخلي د سی بابل شرکت د خاری ترانسپورت د ستونزو د کمولو لپاره د اوبر د تکسی خدماتو ته ورته په اوبو کې د تکسی خدمات برابر وي د دغه شرکت برقی کښتۍ د یو اپلیکیشن له لارې اداره کیږي دا یوازې یو کښتۍ نه بلکې یو سیستم دی سیستم ځان ته یو بندر لري چې خلک پکې په یو مسعون چاپیریال کې په چټکۍ سره پورته او ښکته کېدای شي مشتریان کولی شي په خپل تلیفون کې زمونږ د اپلیکیشن له لارې د ببلز کښتۍ وغواړي کټ مټ د یو بر د ټکسي خدماتو په څېر کار کوي د نړۍ یو ډېر شمېر ښارونو د سی بابلز کښتیو له ټکسي خدمتونو سره علاقه مندي لري دغه شرکت د خپل کار د پراختیا لپاره تر دې دمه څوارلس میلیونه ډالر راټول کړي او سل میلیونو نورو ته ضرورت لري کایت میل د ټکنالوژۍ هغه پروژه ده چې تمرکز یې په پاکې انرژۍ باندې ده د کاغذ باد یا ګودی پران په شان دغه بادي توربین د معمولو توربینونو پر خلاف په لوړې ارتفاع کې له باد څخه برق تولیدوي دا توربین د ګوډی پران په شان کار کوي موږ له ګوډی پران څخه استفاده کوو او په لوړې ارتفاع کې باد ته ځان ورسولی شو په لوړې ارتفاع کې باد قوي او ثابت وي په دې توګه کولی شو د یو عادي توربین په شان برق تولید کړو او لس فیصد او هغه مواد ده چې د یو عادي توربین لپاره په کار دي نور ضرورت نه لرو د مجازی واقعیت یا وی ټکنالوژي هم په دې نندارتون کې ډېره توجه جلب کړې وه د میمیسس په نامه فرانسوي شرکت غواړي چې د هالوګرام او وی آر ټکنالوژي پر مټ په قدمي بڼې کېدونکی کنفرانس کال په نوې بڼې له سره تولید کړي د مثال په توګه په لندن کې یو مهندس او د ساختماني چارې یو بل متخصص په توکیو او یا بل هر ځای کې په اسانۍ سره له دې طریقه تماس نیولی شي کولی شي د پروژې سکن په تریدي بڼې واخلي او د پروژې په هکله نور نظریات هم سره شریک کړي دغه نندارتون د جون د میاشتې په اوولسمه نیټه پای ته ورسېده له دې مخکې کله به چې ورزشکاران په لوبو کې زخمي کېدل او یا به کومه صدمه ور ورسېده نو کلینیک ته به تلل خو د ټکنالوژۍ پرمختګ سره اوس دوی کلینیک له ځان سره لېږدوي نور تفصیل ریپورټ کې شاوخوا لس کاله وړاندې د کرایوتراپي یا له یخ څخه د درد او زخمونو د تداوي طبي وسایل یوازې په مسلکي ورزشي کلبونو او یا صحي کلینیکونو کې موجود و خو اوس سپورتي کلبونه د کرایوتراپي سیار یونیټونه له ځان سره لېږدوي د کرایوپاد په نامه له دغه سیار یونیټ څخه د انګلستان د فوټبال او رګبي مشهور ټیمونه ګټه اخلي له کرایوتراپي څخه په پیل کې د مفاصلو د کلکوالي او پړسوب د درملنې لپاره کار اخیستل کېده خو وروسته د عضلو او پوستکي د ژر رغېدو لپاره د ټول بدن لپاره ورڅخه کار اخیستل پیل شول د تداوی له دغه میتود څخه ډېر شمېر مسلکي ورزشکاران کار اخلي د پین سلوشن له شرکت څخه تیموتی کیس وایي له ځینو مشخصو حالاتو پرته دغه میتود په ډېرو برخو کې ګټور دی د هر ډول صدمو ژور خفګان د مفاصلو د درد او خلاصه د ډېرو نورو درملنو لپاره مناسب دی د ورزشکارانو د صحتمند کېدو له پروسې سره ډېره مرسته کوي د اکسیجن ټانکونه هم اوس سیر شوي دغه یو سپک دی او د اسان انتقالولو لپاره په درې برخو جلا کېدلی شي ورزشکاران د خپل ورزشي فعالیت د ښې نتیجې د معلومولو لپاره دقیق معلومات غواړي د وزن په پورته کولو سره کمره او سنسرونه د ورزشکار فعالیت ثبتوي او معلومات یې په مخامخ مانیتور کې ښکاره کوي تر پښو لاندې سنسرونه په ټول بدن کې ستاسو د وزن ویش ښيي او دا چې د وزن دغه تقسیم ستاسو هر حرکت ته څومره قوت ورکوي موږ د قوت او غښتلتیا معلومونکي وسایل د قوت له وسایلو سره یو ځای کړي دغه کار ورزشکارانو او مربیانو ته د تمرین د څرنګوالي په هکله د ژر تصمیم نیولو اسانتیا او فرصت برابروي په مسلکي ورزشونو کې د ممنوعه درملو د استعمال په هکله اندېښنو او ابهام د درد د کمولو لپاره د برق له جریان څخه اخیستونکې ټکنالوژۍ انکشاف ته لاره پرانیستې ده د پین پات په څېر شرکتونه د درد د مخنیوي لپاره له برقي جریان څخه ګټه اخلي دغه درملنه کومه نوې طریقه نه ده بلکې د حمل په وخت کې د امیدوار میندو د درد د کمولو لپاره ورڅخه پخوا ګټه اخیستل شوې ده دغه وسیلې اوس نورې هم پرمختللې شوې او د ځانګړو مقاصدو لپاره استعمالیږي کیون رایت چې په برتانیې او اروپا کې د پین پات نمایندګي کوي داسې الکترودونه یې اغوستي چې په لاس او غاړه کې له تړل شوو بستو سره وصل دي هغه کولی شي د خپلې غاړې لپاره د درد د تسکین او د خپل لاس د عضلو د تنبیه لپاره د عضلو تنبیه کول پروګرام کړي 
ښاغلی رایټ وایي له دې ډول تنبیه څخه په نورو طبي برخو کې هم کار اخیستل کېدای شي د داسې یوې ګولۍ په توګه ورڅخه استفاده کول چې د بېلابېلو درملو ترکیب ولري دغه برقي تراپي د مفاصلو او پوستکي د درملنې لپاره په بېلابېلو ترکیبونو سره کارول کېدای شي د مساج دغه ماشین د استراحت لپاره په نوې بڼې جوړ شوی د مونت کام انټرنشنل شرکت چې د اکوتایزر په نامه دغه ماشین جوړ کړی وای له دغه ماشین څخه په سپورتي کلبونو او جیمونو کې کار اخیستل کېږي د سپورتي کلبونو تر څنګ ورڅخه په شخصي توګه خلک په خپلو کورونو کې هم استفاده کولی شي په جاپان کې په هر کلینیک کې پنځه شپږ دانې موجود وي دغه ماشین ټانګ نومېږي او د سپورتي کلبونو په داخل او په هر کې د ورزشي حرکاتو لپاره استعمالېږي دا ماشین چې په اصل کې په ناواره سطحې باندې د تګ لپاره جوړ شوی د کلبونو په داخل کې هوارې قالینې نه خرابوي او په جیمونو کې دننه ورڅخه هم ښه استفاده کېدلی شي ټکنالوژي به سرعت در حرکت است و هر روز پدیده یې نوې میافرینت گسترش استفاده از ډرون ها موترهای هوشمند اپلیکیشن های جدید هوش مصنوعی روبات ها از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی اگر میخواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگان باشید برنامه کاروان را تماشا کنید و حال نظر می اندازیم بر رویدات های مهم جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه باز هم جیرا جان ناصری ما رو همراهی می کنند سلام جیرا جان دو جان سلام خدمت شما و بین اندازیز ولی باز هم چند خبر و گزارش شده در ارتباط با جهان تکنولوژی و نواری های جهان تکنولوژی گرده هم آوردیم که یک جای با هم مشاهده بکنیم در میان اخبار جالب از جهان تکنولوژی در این هفته در چین سینما با گزینه واقعیت مجازی ساخته شده است شرکت گوم در چین که لازم برقی مفروشد اولین بار سینمایی را در بیجنگ پای تخت چین برای لقمندان باز کرده است که با گزینه واقعیت مجازی همراه است. در این سینما لقمندان فلم ها را که با چندین بودی و متفاوت از فلم های معمولی است مشاهده می کنند. در این سینما افراد با پوشیدن گوشی واقعیت مجازی فلم را با زاویه بزرگ 360 درجه می توانند تماشا کنند و می شنوند. داستان فیلم بیشتر به شکل ماوره برای بینندگان نشان داده می شود. تماشاچیان در جریان فیلم از بخش های فیلم همچون انتخاب نقش و موقعیت های مختلف هم با خبر می شوند. نمایش فیلم با امکانات پیشرفته تکنولوژی تنظیم شده است. این اولین بار است که همچون سینما با گزینه واقعیت مجازی برای لقبندان باز شده است. با اینکه تکت های آن قیمت است اما تجربه تماش های فیلم به کمک واقعیت مجازی بی سابقه است. در خبر دیگر از ایالات متحده هیچ محتوای وجود ندارد که در ماه دو میلیارد کاربر داشته باشد فیسبوک تلاش دارد در جامعه جهانی ویدیو گیم ها رخ نکند شرکت تکنولوژی فیسبوک اخیرا در نمایشگاه لوازم برقی برای سرگرمی از علاقمندان گیم ها خواست تا محتوای جالب گیم ها را در فیسبوک شریک بسازد فیسبوک میگوید بیشتر از 800 میلیون حداقل با یک گیم از طریق پایگاه رسانه اجتماعی وصل هستند و همین خاطر جای تعجب نیست که شرکت تکنولوژی در نمایشگاه لوازم برقی برای تفریح در لس آنجلس شرکت نموده و هدف آن رسانیدن پیام فیسبوک با جامعه بازیکنان گیم ها بود. فیسبوک میگوید تا سه روز که در نمایشگاه سالانه لوازم برقی برای تفریح معرفی شد، حدود 42 میلیون بیشتر از 115 میلیون پست داشته و در مورد این رویداد نیز نظرات مختلف به دست آورده است. اکثر لقب گیم های بزرگ و مارک آنها شامل بودند. در خبر جالب دیگر از استرالیا، اپلیکیشن جدید به نام مووی ریدنگ برای نابینیان کمک میکند تا تماشای فیلم را در سینما تجربه کنند. اپلیکیشن بینایی صدای فیلم را در گوش افراد نابینا میرساند. سارا سویچ برای اولین بار توانسته تجربه تماشای فیلم در سینما را در اپلیکیشن مووی ریدنگ تجربه کند. در استرالیا حداقل 357 هزار نابینا یا افراد با بینایی کم وجود دارد. محتوای صدای برخی از فیلم ها وجود دارد و اکثرا تماشای فیلم در سینما ها برای نابینایان قابل مشاهده نیست اما اکنون دسترسی به این اپلیکیشن در تلفن های هوشمند می تواند برای افراد نابینا برای تماشای فیلم در سینما ها کمک کند 
و در خبر جالب دیگر در مورد گیم های سونیک در نمایشگاه امسال لازم برقی برای تفریح یا سرگرمی در لس آنجلس شرکت تولید گیم های سونیک دو گیم جدید را معرفی کرد گیم سونی هیچ هاک بیشتر مانند گیم تیز رفتار است که یکی در آن در رقابت با گیم مشهور ماریو ساخته شده است شرکت ژاپنی سیگا گیم های جدید را در ماه آینده عرضه خواهد کرد گیم سونیک مانیا با دیزن جدید بیشتر جالب ساخته شده است در این گیم برای شما اجازه داده می شود تا کاراکتر دلخواه خود را برای نوی کاراکتر اصلی گیم اضافه نمایید. دو گیم جدید سونی که واسط ماه اگز به بازار از خواهد در میان اخبار گزارش مربوط جهان تکنولوژی در ای هفته در رسانه اجتماعی شرکت یهو که از سال 1994 به دینسو فعال بود اخیرا با مشکلات روبرو شد و به همین دلیل شرکت بزرگ از کننده خدمات دیجیتالی ورایزون شرکت یهو را خریداری کرد و اسم از او را هم به التبا تبدیل خواهد شد شرکت جدید با سرمایه دو شرکت چینی تمویل خواهد شد شرکت گوگل اعلام کرده است که از اواخر این ماه می تواند تمام معلومات داخل کامپیوتر یا لپتاپ را ذخیره کند اپلیکیشن جدید گوگل به نام پکپ و سینگ این امکان در اختیار کاربرای گوگل قرار خواهد داد. گیم مشهور پوکیمون که سال گذشته در میان مردم معروف شد بعد از یک سال اولین نسخه جدید از او را با چندین گزینه جالبتر و جیم هایی که برای بازی است تا بستان امسال برای میلیون ها لاقمندی بازی عرضه میکند. اپلیکیشن جدید ایپلای برای نابینایان ساخته شده تا دنیای آنها را روشن و جالبتر بسازد. افراد نابینا با کمک اپلیکیشن با کمره تلفن می توانند که اشیایی که در چهار اطراف شخص است مشخص کنند و فرد نابینا او را متوجه می شود. کوچکترین کمره با تصویر بالا ساخته شده نیکو 360 با زاویه پهن و باز عکس بگیره. این کمره کوچک با وای فای همراه است برای شریک ساختن عکس ها در رسانه اجتماعی نیز کمک می کند. شکل و ساختمان نیکو بر افراد در هر سن سال در نظر گرفته شده است. بر افرادی که از چین و ژاپن و کشورهای دیگر سفر میکنند وسیله کوچک به نام ایلی ساخته شده که بر آنها در مواقع نیاز ترجمانی میکنند افراد به زبان چینی و ژاپنی با این وسیله میتونند در مواقع سفر به سایر کشورها علم مشکل کنند این وسیله کوچک و جالب حدود 100 دلار قیمت دارد و اخیرا در ایالات هوایی آمریکا میان جامعه ژاپنی ها معروف شده است شرکت تولید لوازم تکنولوژی به خصوص کمره های پولوراید اولین کمره را به شکل مکعب کوچک ساختند که سطح از او مقناطیسی بوده و برای حاطی او را می توان در اشیاء مختلف همچون بایسیکل موتر نصب کرد و با آن عکس گرفت این کمره بیشتر برای کودکان در نظر گرفته شده است که آنها موقع تفریح و بازی هایشان فلم یا عکس بگیرند در میان سایر ویدیوهای جالب در ارتباط با جهان تکنولوژی در گزارش جالب 5 ساعت هوشمند که کمتر از 100 دلار قیمت دارند معرفی کردند در این ویدیو ساعت های جدید با دیزاین های جالب که با تلفن های اپل و اندروید کار میکنند هر کدام با خصوصیت از او معرفی شدند که قیمت های از او بین 45 الا 100 دلار است. و یافته چینل انکریدیبلز یا غیر قابل باور در یوتیوب به شما معرفی میکنم که در این چینل نواری های جهان تکنولوژی را معرفی میکنند بیشتر از 72000 علاقمند دارند و ویدیو های منظم و کوتاه با معلومات جامعه دیده میشوند. اسم چینل را میتونید یادداشت کنید انکریدیبلز شیرا جان یک دنیا تشکر از حضور شما در برنامه تشکر از شما هم مثل همیشه میتونین به صفحه فیسبوک کاروان سری بزنین و مطالب را که افتوار ما پخش میکنیم تماشا کنین با ما همراه باشه در کابل پوانتون در محسیلین و در نبی نیان و لپار در ملگر و در پیدا کولو او نظر در شریک کولو یا اپلیکیشن جو کرده در راهی ها پنام در اپلیکیشن که نبی نیان کولی شی در غاق للاری یا بل و پیجنی او خبل نظریات هم در غاق پدول شریک کردی حکمت سروش در دیاره یا را پورچم در کرده در کابل پوانتون در کمپیوتر ساینس پوانزی در محسیلین و همیران زری اصدالله احمدی و ارزو سیدی در احیاء پنوم در نابینایان و لپار زنگرد تولنیز شبکه جوڑ کرده در محسیلین وای در اپلیکیشن یا دیده لپار جوڑ کرده چه نابینایان هم ملگر پیدا کرده یا ولی او بل سرخ پل نظریات شریک کرده امروز استفاده از تکنولوژی که است بر افراد نابینا یک خالیگاه بزرگ در زندگیشان است یعنی نمیتونن که به صورت درست از تکنولوژی و در کل از, از کمپیوتر و در کل از تکنولوژی استفاده کنند که ما خواستیم به خاطر 
امی افراد نابینا یک اپلیکیشن را بسازیم که بتانن در بخش سرگرمی هم برشان کمک کنه و بتانن که زندگیشان یک کم سرگرمتر شد و یک کم دلچسپر به خودشان شد و خود مجزا از افراد جامعه فکر نکنه دا محصلین وایی چه نابینایان که ولی سی پا دی شبکه که خپل نظر در رخ پا دول پوست و لدوستان و سر شریک کری او نور ملگری هم در رخ پا دول پا عرق منتون ور که ولی سی با خاطر از اینکه یوزر نیم خطا ایب کنن سیستم بریشان دستور میده که کلید را یا کلید را فشار بیتن و بعدا صدا خود را به شکل صدا یوزر نیم خود را بگوین و بعدا پاسورد خود را به شکل صدا بگوین بریش سیستم بریش دیتکت میکنه و میشنازه صدایش و بعدا داخل از این سیستم اوتانتکشن صورت میگیره که داخل سیستم اجازه بیتن یا نتن در رحیب کارون که هم دارن که کوالای سی دخپل ملگورو نظرونا و پوستونا خوش او نا خوش کری ما که بند فیس بوک یا تویتر اکس خود پوست میکنیم و دیگر ما را از روی اکس ما میشناسن ای اشخاص توسط یمو ساندی که در حالی که اونا یوزر نیم خود اونا داخل از این سیستم اکم جور کردن توسط یمو ساندی نارا میشنن دا مسلین وایی چه هلال ری اپلیکیشن باید در می نوال پیدا کری اول فیسبوک هم که با وجود آمد و قدر استفاده کننده نداشت اما به مرور زمان وقتی که مردم دیدن استفاده کننده زیاد شد امید در اپلیکیشن ما فعلا در ابتدا شاید قدر مورد پسند قرار نگیره اما به مرور زمان وقتی که مردم فنکشنالتی های شدیدن ترز کار شدیدن میتونن که استفاده کننده زیاد از او استفاده کنن در رحیب جوڑون که وایی چه در محل رحیب یا وازی پا براوزر که کار کوی چه دیر جر باید در انترنیت پر مخ پرانی زی او پر اطلون که وقتی باید موبایل اپلیکیشن هم جوڑ کری حکمت سروش کابل تکنالوژی پا چطکی پا مخصی او هر او راز نوی پا دیده را مسته کوی در درون در کارمون زیاد والی حکیار موترونه نوی اپلیکیشن نه در روباتونو مصنوعی حکیارتیا او تر با افغانستان که ده تکنالوژی پرمختگ که غواره ده تکنالوژی ده نره ده ورسته یو پرمختگونو خبر شید نو ده کاروان خبروانه و گوره شرکت موترسازی فرانسوی آلپاین بعد از چندین سال تولید موتر نو 110 ای را از سر آغاز کرده است این موتر با الهام از موتر مشهور و سابقه این شرکت و با امید موفق شدن در آینده ساخته شده است در رابطه توجه کنید به این گزارش این موتر بر بنیاد مدل سابقه آلپین ای 110 ساخته شده اما مجهز با تکنولوژی های امروزی می باشد این مدل جدید الپین انجن 4 سلندر با ظرفیت 1.8 لیتر دارد و توسط شرکت های رونو و نیسان ساخته شده. و این شرکت ادعا می کند که در ظرف 4.5 ثانیه 100 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد. در آغاز تنها 1955 اراده این موتر به با بازار عرضه خواهد شد. این شماره نشان دهنده سال است که این شرکت در آن ایجاد گردیده است. نخست این موتر هلپین ای 110 در سال 1962 به با بازار آمد. قیمت مدل جدید این موتر در حدود 61 هزار دلار آمریکایی تقدیم زده می شود. شرکت ما از گذشته در رقابت و ساختن موترهای کوچک، سوبوک و سپورتی به حیث یک نام موفق مشهور است. این موتر شباهت زیاد با مدل سابقه ای 110 دارد که زمان برنده رقابت جهانی موترانی رال مونتکارلو شده بود و تا هنوز خاطره آن در ذهن بسیار از مردم زنده است در تولید این موتر جدید از روش های موفق تاریخی برای ساخت موترهای کوچک، سوبک و با کیفیت استفاده شده و شما را از تکنالوژی های جدید امروزی را نیز به آن علاوه کرده ایم تولیدات شرکت الپین در سال 1995 متوقف کردید اما در سال 2012 یک پروژه ارزیابی برای فعالیت دوباره آن روی دست گرفته شد سال گذشته در نمایشگاه جهانی موتر در شهر ژنو، آلپین نمونه آزمایشی مدل ای 110 را با طراحی جدید به نمایش گذاشت. جم هولدر، مدیر مسئول مجله بریتانیایی اوتوکار میگوید که توقع از شرکت آلپین بلند است و این موتر جدید فقط بایسی یک آغاز برای این شرکت می باشد. 
این موتر سپورتی است و بازار موترهای سپورتی مثل همیشه در حال کاهش می باشد اما آلپین دانسته داخل این بازار شده و میداند که خبرساز می شود و توان جلب توجه را دارد آلپین از گذشته یک شرکت تولید کننده موترهای سپورتی است و آغاز دوباره با تولید یک موتر مشهور فرصت فروش موترهای بزرگتر و درآمد بیشتر را در آینده به آنها مساعد می سازد ما در چند سال آینده توقع داریم شاهد موترهای جیپ مانند آلپین باشیم اما این توقعات زمان عملی خواهد شد که آنها نخست یک موتر قابل اعتماد و جذاب سپورتی را به مشتریان عرضه کنند. تا هنوز تاریخ دقیق عرضه این موتر تعیین نشده است. ساختمان شرکتونه د چاپریال د ککړوالي د مخنیوي لپاره هڅه کوي د کاربن مصرف را کم کړي او له یو ډول نوي ساختماني مواد څخه کار واخلي چې سپک ارزانه او دوامداره وي خو پوښتنه دا ده چې نوي ساختماني مواد څومره مسئول دي او د اور په وړاندې مقاومت کولی شي که نه ځواب یې په دې ریپورټ کې وګورئ د هستوګنې په ودانیو کې کوچنۍ اور لګېدنه په چټکۍ سره خپرېږي د دې په خاطر چې معلومه شي د واقعي اور لګېدنې په صورت کې د یوې ودانۍ مختلفې برخې د اور پر وړاندې څومره مقاومت ښودلی شي یوازینۍ لار دا ده چې د ودانیو یوه نمونه جوړه شي او بیا وسوځول شي واشنګټن ته څېرمه د امریکا د ستاندرد او ټکنالوژۍ د ملي انسټیټیوت د اور د تحقیقاتو په لابراتوار کې دغه تجربه ترسره کېدلی شي یوازې مواد مهم نه دي بلکې د موادو د وصلولو طریقه مهمه ده یعنې آیا مواد له وسپنې جوړ دي چې له یو بل سره تړل شوي یا وړلینګ شوي او دا چې د موادو مکمل جوړښت د لوی اور لګېدنې په وړاندې څه ډول مقاومت کوي کومې ودانۍ چې دلته سوځول کېږي تر دریو منزلو پورې لوړې وي د دغو ودانیو په سوځېدو سره شاوخوا شل میګاواټه انرژي یا حرارت تولیدېږي د حرارت دغه اندازه دومره ده چې یو کوچنی کور د څلور ساعتونو لپاره د اور په لمبو کې سوځولی شي د اور لپاره موږ انرژي اندازه کوو چې دلته مو ورڅخه مقصد د حرارت تولید کچه ده چې ډېره مهمه ده همدارنګه د حرارت درجه هم اندازه کوو د ترلاسه شوو معلوماتو تجزیه او تحلیل د ساختماني چارو د ښو کودونو او معیارونو له رامنځته کولو سره مرسته کوي که څه هم زمونږ تجربه د یو شمیر مشخصو ساختماني موادو د کیفیت د معلومولو لپاره ده چې دلته په امریکا کې تولیدیږي زمونږ له معلومات څخه په اروپا کې هم کار اخیستل کېدای شي خو کله چې خبره د اوسپنې او کانکریټ شي کوم معلومات چې مونږ یې ترلاسه کوو په مقایسوي موادو او مقایسوي ودانیو کې د نړۍ په هره برخه کې ورته والی لري د اور د ازموینې دغه مرکز د رامنځته کېدونکي دود یو پرمختللی پروسیسر یا تصفیه کوونکی لري چې هیڅ ډول ککړونکي مواد هوا ته منتشر نشي او که چیرې اور د کنټرول له حده ووځي د اطفایې داسې یو سیستم لري چې په یوه دقیقه کې یولس تنه اوبو ورباندې اچولی شي تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند با طول و چارو که در امریکا غگ به ارزشتون و غروالی ارائه اخبار معصف، معتبر و جامع چارواکو و کارپوهانو تا به سار ایلاس رسی لدی هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما دا و دی مونی کاروان هیلا د خبرونې ټول مطلبونه مو د پاموړ ګزیدلی وی مخکې خدای په منې غوړ مې یادونه وکړم موږ د خبرونې د لاخ وال لپاره تاسو نظریو او وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو تاسو کولای شئ د نن خبرونې په ګډون د کاروان ټول تاریخ خبرونې د کاروان د فیسبوک پر پاڼې یوټیوب چینل او د امریکا غږ په پښتو او دری ویب پاڼو کې وګورئ هیلا ده تل مو سره وسه تربیه الله